Et bien salut à tous, c'est Darko pour une nouvelle vidéo de Let's Play sur Resident Evil 3 et je vous retrouve aujourd'hui pour notre 13 e épisode, potentiellement le dernier. Euh, puisque la dernière fois on, a, on, a, on avait récupéré en fait de, de, de quoi synthétiser euh, le, le vaccin contre le virus T, euh, ce qui est plutôt pas mal. Euh, tac tac tac. Euh, et on va se stuffer comme pas possible. Incendiaire c'est pas mal, mais mine mieux. Euh, je vous ai posé la question, quoi de mieux entre euh, le, les munitions de Magnum et les munitions de fusil à pompe Vous m'avez dit, Derko, munitions de Magnum, bien, très très bien. Euh, mais garde quand même des munitions de fusil à pompe pour les petites surprises. Donc euh, écoutez, on va se faire ça. Euh, non, pas, ça, on s'en fout, ça. Euh, hop, combiné, comme ça, ça fait 4 balles en plus. Combiné. Voilà. Combiné. 20 balles de magnum, ça paraît pas mal. Ensuite, pour ce qui est de la poudre noire, maintenant. Hop. Hop. Je vais pas avoir beaucoup de munitions de fusil à pompe, par contre, hein. Parce que j'ai vraiment fait de la merde contre les Hunters. Mais bon, passons. Voilà. Là, ça me paraît pas trop mal. Euh, tac, tac, tac. Le reste, on verra plus tard. Je vais quand même prendre quelques grenades incendiaires en plus. Et... Euh, par rapport à ça, donc, tac. On fait ça. Et grenade classique pour l'instant, on va les laisser de côté. Hop. Je prends et je prends. Euh, on va se prendre quand même du soin, on sait jamais. Mais écoutez, on est plutôt pas mal. Je, je, sais, je pense pas que ce soit déjà à l'affrontement final final. Euh, mais euh, voilà quand même. Alors on m'a dit par contre, oui Darko t'as oublié euh, euh, Je crois que c'était là. Un, des documents récupérés. Si j'ai pas de bêtises. Sauf qu'au final, les grenades acides sont censées être bien efficaces contre ce saloperie parce qu'au moins ils se régénèrent pas. Alors je, comme un couillon, j'ai voulu regarder où est-ce que c'était que, que j'aurais pu oublier les.. Euh, Les infos. Peut-être à l'étage Je ne sais plus. Parce qu'on m'a dit dans les commentaires de l'épisode présent Ouais, Derko, t'as oublié ici, ici, deux documents qui pourraient être intéressants. Donc, écoutez, on va regarder euh, rapidement. Et puis après, au pire, si jamais. Euh, si jamais je galère trop. Euh... Non, bah ici, il n'y avait que dalle. Ah, si, là Demande d'autorisation d'armement. Euh, cher docteur Emerson, euh, je voudrais demander officiellement que les armes normalement réservées à l'équipe de synthèse des armes biologiques soient mises à la disposition de tout employé interagissant avec l'admission et le renvoi des cobayes. Bien que ces cobayes ne présentent pas le même niveau de danger que nos armes biologiques, je pense que cette autorisation d'armement est souhaitable. Euh, récemment, certains cobayes ont développé une nouvelle mutation leur conférant des capacités de régénération très élevées, les fameux Paleheads. Nos équipes appellent ces spécimens les Paleheads. Euh, on en voit régulièrement, mais la cause de leur apparition n'a pas encore été déterminée. Un petit peu à la façon de Crimson Heads, justement, dans Rebirth, version Gamecube et version HD. Euh, la vitesse à laquelle ces pelles heads se régénèrent est telle qu'il est difficile d'en venir à bout à l'aide d'armes conventionnelles. Je confirme. Si une quelconque défaillance du système venait à se produire dans notre installation, nous, nous ne serions pas en mesure de nous défendre. C'est pourquoi j'aimerais euh, demander à ce que les armes de grande puissance capables de maîtriser les pale heads soient fournies à nos, tous nos employés travaillant dans l'expédition et le traitement en cas d'urgence. Oula. Mais, travaillant dans l'expédition et le traitement en cas d'urgence, nous pourrions ainsi éliminer rapidement les, la menace et évacuer en toute sécurité. Merci de bien vouloir considérer cette demande. Gabriel Reed, responsable de l'expédition, ex, responsable expédition et traitement. Ok. Donc oui, en effet, ouais. Euh, ça le prix régène. Par contre, euh, on m'avait dit un endroit où, je, où il y avait justement de les pale heads, je crois que c'était là, et mais il n'y a pas de document ici que j'ai pu oublier. En tout cas, c'est charmant, hein, tous ces euh, sacs mortuaires. 
faire un truc. Voilà. On est stuffé à balle. Là. On est stuffé à balle. Pire s'il manque un... S'il manque un document, c'est pas trop dramatique. Hein. On connaît bien déjà le... L'idée générale euh, qu'il y a dans le nest. Hein. Vous avez pas vous relever, vous Ah non, peut-être pas lance grenade pour un... Ouais, de toute façon, regardons. Donc là, ça, c'est bon. Il ouais, y a encore pas mal de trucs que j'ai pas exploré. Hein. Ça, ça sent une arène finale. Hein. Ça, ça sent l'arène de boss. Ouais, donc, ce sera pas forcément le dernier épisode euh, aujourd'hui. Pas forcément. Alors. Tac. Attendez. Document. Euh... Synthèse de vaccin. Pour synthétiser un vaccin de façon optimale, deux éléments sont indispensables. Antigène adjuvant, antigène produit machin. Ok. Examiné. Adjuvant, ouais. Et antigène. D'accord Fallait juste faire ça comme ça. Ok Ok d'accord. A few moments later. Simple. Très simple au final. C'est vraiment, c'est vraiment une technologie de merde. Honnêtement, les gars. C'est vraiment histoire de dire, hé hey, les mecs, on a fait une énigme. Eh ben nickel. Elle aurait fait un brin trop fort, elle serait égorgée. Je vais dire, elle se tient la, la côte, ils m'ont pas blessé quand même. Non, non, ça va. Donc, évidemment, c'est le Nemesis. Hein, ça, vous vous, vous vous en doutez. C'était le Nemesis. faire Jill là c'est juste faut que je garde appuyé sur la touche Z hein. ça va comme QTE il y a pire hein. j'ai quand même bien la scène de euh, du joueur du grenier de Dragon, avec Dragon Slayer bon bah vraisemblablement les mecs euh je pense pouvoir dire qu'on est vraiment sur la fin du jeu. Là, ça m'a l'air d'être plutôt... Euh, plutôt cohérent, hein Oh putain. Quand elle explique que... Si, non, aïe, 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 aïe. Euh, attendez. Primo. Sauvegardation. J'ai fait le tour. 
D'accord. Donc. De quoi je n'ai plus besoin. Je n'ai plus besoin de ça, normalement. Dans l'immédiat. Je pense pas avoir besoin de 100 balles de... Euh, de ce truc-là. Euh, tac. Enfin, de, de 100 balles de 9 minutes, ça sert pas à grand-chose. J'ai deux soins sur moi, ça devrait aller. On va sacrifier ça. Ensuite, nous disions. Quand on a explosive, euh, les mines, c'est pas forcément nécessaire. Là, c'est la partie où on se stuff quelque chose de bien. Ouais. Troisième soin, pas forcément nécessaire là pour le coup. Résultat, on va pouvoir prendre euh, des munitions. On va prendre de expo des, des explosifs classiques. Hein. Ça déjà, voltage peut récupérer ça aussi. On va se prendre des mines en plus. Ça me semble pas trop mal. Ça me semble pas trop mal, écoutez. Hop. Donc, on a deux chargeurs en réserve pour ce truc là. On a un chargeur en réserve pour ce truc là. Grenade explosive, grenade incendiaire et des mines. Et. Le Deagle canon long avec deux chargeurs et demi en réserve. What in God's name is this place? Tu doutes vraiment pas, Jill? Pas besoin de grenade incendiaire en plus, là je suis déjà. Je suis déjà over équipé. Qu'est-ce qu'on a ici Il y a que dalle ici évidemment. Contrairement à étonné. Réellement une journée de merde, G. Hein. Nicolai, don't. The city needs that vaccine. More than I do. I don't think the wisdom I've been trying to impart on you is getting through. Now I know you can't put a price on life. But I'm in this business to get paid. So let's make a deal. You go down there, battle the nemesis, and I'll recall it all and sell the combat out. Put on a good show and maybe I don't need the vaccine. Agreed? Good. Quel sombre fils de pute. Ok Non mais euh, tu me laisses me... besoin de quelque chose d'un peu plus explosif. Jill, is that you? Carlos? You're okay. Let me spot for you. Good idea. C'est pas le refus. Ah mais il brûle plus. Ok, mais encore. Ni 
victoire. Ça a pu Ouch Pardon Pardon À quel moment Alors, ouais, par contre, j'aime bien pouvoir me soigner. Non, mais je, je fais ce que je peux, hein, euh, Carlos. J'aurais pas dû m'intéresser au... Euh... Par contre j'ai plus de soins. Ça pue tellement du cul. Tout à l'heure il y avait du soin quelque part ici je crois. Là où je suis tombé tout à l'heure. Ok. Et eh oui go again. pour l'instant. Et donc tu veux que je fasse comment C'est loin ça Oh putain Dis-moi que j'ai encore du soin quelque part Non, 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 non Bon, on va la refaire, c'est pas grave. T'as la vache. Quelle saloperie ce mob. Hein. En fait, faut que je vise les, euh, les deux trucs là, comme ça là. Ces deux trucs là. 
Par contre, j'avoue que deux soins, c'est peut-être un petit peu l'edge. On verra bien. On verra bien. Allez, je connais. Passer. Voilà, merci. Ouais, on est d'accord, tu pues de la gueule. Putain, et par contre, euh... Putain J'ai l'impression que je joue à Monster Hunter en fait, plus qu'à Resident Evil là. Ok, c'est bon Jill, c'est toi Carlos Tu es ok. Laisse-moi spot pour toi. Ok. On s'en fout pour l'instant. On s'en fout. Pas que. Ok, c'est bon, je l'ai. Ah, je vais la pouche aller oh, oh, oh. J'aurais pas, été... pas aimé être à la place de zombie quoi. Aïe, j'aurais pas aimé être à la place de Jin non plus T'inquiète pas, c'est bon, ça, ça passe. Ok. Ah Putain, vache, notre chill le Nemesis. Putain, j'ai pas eu le temps.
Non, pas maintenant. Non plus. Ça vient, fais le ménage à ma place, ça me va très bien. Sa tête en mode tu te fous de ma gueule C'était magique. Je voulais que je m'accroche à la grue. T'as l'air de bien la maîtriser la grue dis donc là. De quoi 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 Non. Non. À quel moment il n'y a pas de phase 2 À quel moment il n'y a pas de phase 2 À quel moment le Nemesis il se fait flinguer comme ça J'ai encore... What milliards de munitions Non mais à quel moment Et il est où le lance-roquette D'accord, on est d'accord. Bon. Le noir. Euh, on va en profiter pour récupérer un petit peu de soins. Genre bon, les sprays de secours, hein. je les embarque. Putain mais le Nemesis c'est vraiment mort mais... Mais ça fait tiep. Dans le doute, hein. Dans le doute. Tac, tac, tac. Euh, Est-ce que je... Est-ce que je... Pas mal, là. On est pas mal. Si le Nemesis est vraiment mort comme une merde comme ça, c'est un peu ridicule. On va... Ah Spécification d'une arme. Bon, c'est vrai qu'il est pas mort. Euh, texte barré. Nom du projet ferromagnétique. Euh, infantry use, next generation, railgun. Oh, un railgun euh, Le finger. Machin, machin, machin. 60 mm, 6 mm par seconde pour le projectile. Bien, suppression de nouvelles armes biologiques en cas de crise. Note additionnelle, exprime puissance de feu. A pour deuxième avantage d'éliminer complètement la cible sans laisser aucune trace. Je, je me doute, hein. Comment utiliser. Euh, commentaire des utilisateurs. Cette, cette arme est dingue. Un tiron dépasse les bornes, un coup de finger et le problème est résolu. Possède la puissance de feu dont nous avions besoin. Ce, euh, ce serait encore mieux s'il y avait un moyen de, de contrôler sa puissance. La mobilité peut s'avérer problématique sur le terrain. Peut-être que sa plateforme pourrait être améliorée. Il nécessite plusieurs sources d'alimentation, ce qui peut être difficile à obtenir en pratique. Est-il possible de réduire cela à une seule source d'alimentation Ok, d'accord. Bon bah, ben, teaser, on va devoir utiliser ça pour flinguer le Nemesis. Parce que non, il est pas, il est pas déjà mort. Est, on parle quand même du Nemesis. Du fucking putain de Nemesis. Du Nemesis, sa mère lâchée le maudit. Il y a le bassin qui est là, il faut être sûr qu'il est pas mort. It's done. Give me the vaccine, you greedy son of a bitch. No, 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 no. You didn't mind. I like that. We shall make ours an ongoing arrangement. Now drop the gun! Ah, c'est bien ce qu'il me semblait. Tu crois que bordel? Incredible. 
You know how it is. It is about to explode, and you can't put a price on life. <laughs> Good luck! Nikolai! Joe! Go after Nikolai. He's got the vaccine. What about you? We're running out of time. I've got this. I know you do. Look, just so you know, this is the last fucking time. Ok, là ça me va. Nemesis. Vaincre les créatures. Ouais. Ils ont pété un câble chez Capcom. Ok, maintenant faut que je le reload. Évidemment. Mais ils ont complètement vrillé chez Capcom en fait quand ils ont fait ce truc là. Rien à foutre, je le fais. Ah d'accord Ah ouais, non mais il déconne zéro le Nemesis. Eh c'est pas marrant ça. Gamin là... Euh... Hop, Jill prend, prend ce truc là, merci. Il déconne zéro le bestiaux. Pour le coup, on va aller au Magnum, puisque le Magnum, dans tous les cas, c'est... Magnum, quoi. Bon, ça, par contre, excuse-moi, mais je connais. Coucou. Je vais essayer de le stun en lui, en lui tirant dessus. Euh... D'accord, ok. J'ai. Et le 1. C'est pas le truc le plus optimisé, mais je voulais pas aller derrière dans le premier temps. Dans le loot, hein. Allez, on y retourne. Dans la bouche. Oh 
En VO, c'était tellement mieux. Oh putain, la vache Ils ont craqué. Ils ont tellement craqué, Capcom. En fait, le, le, le truc qu'elle a dit, next time take the fucking hints, c'est généralement ce que dit une fille quand elle est excédée parce que il y a un mec qui arrête pas de la draguer et qu'elle en a marre de sa gueule. Euh... Et c'est pour ça qu'elle dit, on reste amis. <rire> Mais ils ont complètement craqué. Ils ont craqué. Le fucking real gun, je, je vous jure, j'en pleure de rire. Ils ont totalement craqué, les mecs. Euh, faut que je passe par où Il euh, y a une échelle là-bas, je crois. Ah, faut que je passe par le centre. Et que j'aille à droite. Ah, mais je vous jure, quoi. C'est Alors, normalement, c'est un jeu d'horreur. Hein. Mais putain, ils ont complètement craqué chez Capcom, c'est pas possible. Bon, là, par contre, je pense qu'il ne reviendra pas le bestiaux. Il y a des limites. Hein. Je veux bien que ce soit le Nemesis, mais il y a des limites. Ok. Ah bah voilà. Là, ça me parle. Ça ressemble vraiment au Nest. Premier du nom. Allez, let's go. Ouais, ouais, on va le faire, Jill. C'est le scénario qui veut ça. Ils ont totalement craqué leur slip. Il travaille pour Tricel Ça bougeait tout seul. C'était chiant. Joe, you all right? 
finally over. So long, Arcee. I felt empty and cold as the heat from the blast washed over us. All this death wasn't caused by a monster-making virus. I decided then and there, the ashes of Raccoon City would be Umbrella's ashes too. I would end them, once and for all. Alors Nicolas, je pense qu'il bossait pour Tricel, euh, qu'il a bossé pour Tricel, donc le, la boîte concurrente d'Umbrella qui. Euh... Qui avait embauché Wesker, donc a, en fait il y a des chances que euh, soit Nicolas il bossait directement pour Wesker façon Ada Wong, soit il bossait pour Tricel. Bref. Franchement, franchement. Oh, il y a une scène post ready Excusez-moi. Je me tais. Ok, d'accord, bon bah je vais me faire foutre. Euh, 6h57. Un peu moins de 7h. Je meurs 9 fois, 59 sauvegardes, rang C. Écoutez, euh, alors il y a pas mal de personnes qui se plaignaient comme quoi le jeu était court. Au final, ouais, il est peut-être un petit peu court. Mais euh, l'expérience reste quand même excessivement bonne. Donc à partir de là, moi je vais pas me plaindre. Je trouve que le jeu était bien. Euh, même si bon, on est très 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 loin. Même euh, avec Resident Evil. Encore avec Resident Evil 2, il y avait l'avantage du côté euh, Mr. X qui pouvait venir à tout moment et qui n'était pas spécialement scripté. Euh, il zonait en fait euh, dans le commissariat, il suivait, etc. Donc ça foutait une pression constante. Là, les apparitions de Nemesis étaient scriptées. Donc il y avait moins cette tension permanente sur, euh, sur, euh, sur le personnage. On est très loin des, des premiers jeux d'horreur Resident Evil. On est vraiment sombré dans l'action. Mais... Euh, mais quand même, on reconnaît bien le matériel de base en fait de, de Resident Evil 3. Donc, euh, partir là, moi je trouve que c'était une bonne aventure et j'étais content de la partager avec vous et j'espère que vous avez été content de la partager avec moi. Enfin bref, euh, on va s'arrêter là pour euh, l'épisode de, le dernier épisode, l'épisode numéro 13. Quel meilleur chiffre pour terminer un let's play que le 13ème épisode euh, J'espère que ça vous a cette vidéo. Si vous a plu, si c'est le cas, je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes. Et ça fait toujours plaisir, surtout comme je dis toujours. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Amusez-vous bien, et à la prochaine. Bye bye.